ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സോവറിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ സോവറിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പരമാധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേറൊരു സുപ്പീരിയർ പവർ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു എന്താ സുപ്രീം അതുപോലെ തന്നെ അബ്സലൂട്ട് പവർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആണുള്ളത് വേറെ ആരും അല്ല അതിനെ വന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് അതോറിറ്റിയെ ഇനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും നാളും ആ ഒരു എന്താ ബ്രിട്ടൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ മേലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സോവറിൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയാമ്പിള് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ സോഷ്യലിസത്തിന് നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ മൊത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അതാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സൽ വെയർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിന് പ്രിയാമ്പിളിലുള്ള ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കോടതിയെ എന്തിന് എനേബിൾ ചെയ്യും നാഷണലൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ലേബർ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാതെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതാണ് സോഷ്യലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഇവ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലൈസേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിലീജിയനെ സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കുലർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ മതത്തിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിലീജിയൻ ഇല്ല എല്ലാ റിലീജിയനും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ സെക്കുലർ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർക്കുക സെക്കുലർ എന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് വഴിയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും ഒരു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് വഴി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി അത് ഓർമ്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ്
അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എന്താ ആൾ ഈ നമ്മൾ ഡെമോക്രസി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ആൾക്കാരുടെ വില്ലിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂളേഴ്സിനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ എലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അവർ ഈ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് കാര്യം ഈ പറയുന്ന എലക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഓരോ പേഴ്സൺസും ഈ പീപ്പിളിനോട് അവർക്കൊരു കടമയുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സോവനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഈ ആളുകളുടെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പം ഈ എന്താ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വില്ലും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആയിരുന്നു ഈ ഗ്രീസിലൊക്കെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീസിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അപ്പം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പം ആളുകൾ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് അവർ തന്നെ ഒരു സോവറൻ പവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുവാണ് അതാണ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീസിലൊക്കെ കാണപ്പെട്ട ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അവരത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡെമോക്രസി എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളൊരാളെ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുവാണ് അപ്പം ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലീഗൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോവനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടും അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെമോക്രസിയെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ആണ് അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എന്ത് പറയുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കാര്യം ഇവരെ എലക്ട് ചെയ്ത് വിടുകയെന്ന് പറയുമ്പം ആർക്കൊക്കെയാണ് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ അഡൾട്ട് സിറ്റീസൺ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് അപ്പം റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻ എ റിപ്പബ്ലിക് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെറിഡിറ്ററി മൊണാർക്ക് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മൊണാർക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകാധിപതി അല്ല ഒരു ഹെറിഡ് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് റൂളേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാൾ ആ ഒരു ഫാദർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകനായിരിക്കും അടുത്ത കിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ വരുന്ന ഒരു ഹെറി ഹെറിഡിറ്ററി മൊണാർക്ക് അല്ല ഇത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മൂന്ന് റൈറ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പം സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബേർട്ടി എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് തോട്ട എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് വേർഷിപ്പ് ദെൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെതുമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീൻ്റെതുമാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഫ്രെറ്റേണിറ്റി സെക്യൂർ ചെയ്യാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പ്രിയാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണത്തരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് അമെൻഡിങ് പവറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അമെൻഡിങ് പവർ അമെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം ആ ഒരു പവർ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് പ്രൊവിഷനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും അമെൻമെൻ്റ് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താനായിട്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം പറ്റും എന്നാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് പ്രശ്നമൊന്നും വരരുത് അല്ലാതെ അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഏത് കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതും ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്തൊന്ന് നോക്കുക സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ച